ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு ரொம்ப சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி தமக்கு போகிறோம் ரொம்ப ஹெல்தியான ரெசிபி கூட இதை என்னோடய ஃப்ரெண்டு எப்படி செய்வாலோ அது மாதிரி தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் அதை நாங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சீரகம் கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அவள் உளுத்தம்பருப்பு மட்டும் தான் போட்டிருந்தான் என் ஃப்ரெண்டு ஆனால் வந்து நான் கடலைப்பருப்பும் போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா காஞ்ச மிளகா ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகா போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க காரத்துக்கு இது இது தான் அதிகமாக நம்ம சேர்க்குறோம் மிளகா தூள் எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல இது நல்லா வறுப்பட்டோம் வறுப்பட்டது என்ன பண்ண போகிறோன்னா வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ரெண்டு வெங்காயத்தை நல்லா அதில் சேர்த்து சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இது ஆக்சுவலி என்னடா இது ஒரு ரெசிப்பியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெசிப்பி அப்படிலாம் நீங்கள் யோசிப்பீங்க பட் எனக்கு அது டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா நான் வந்து தோரம்பருப்பு போட்டு ஒரு மாதிரி வேறு மாதிரி செய்வேன் ஸோ அது கலர்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் இந்த குழம்புனால ஐயோ அப்படின்னு தோணும் பட் இதை பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபி தான் அது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா முளைக்கீர ஒரு கட்டு எடுத்து அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ கலர் பார்த்துக்கோங்க கீரை கலர் என்ன கலர் இருக்குன்னு கடைசியாக என்ன கலரில் இருக்க போதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அதுதான் வந்து இந்த ரெசிப்பியோட ட்ரிக்கே ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம கீரை குழம்பு வைக்கும் போது கீரையோட கலர் கண்டிப்பாக மாறிடும் ஸோ அது மாறாமல் இருக்கிறதுக்கான ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ கீரையை வந்து நல்லா வதங்கிக்க போகிறோம் இது வந்து எந்த அளவுக்கு வதங்கணும்னா இப்போ எவ்வளோ இருக்குது கீரை ஆனால் இது வதங்கினதும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு அந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்துடணும் வெந்துடுற அளவுக்கு வதைக்கணும் இதை நம்ம தண்ணியில் ஊற்றி வேக வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக குழ குழன்னு ஆகிடும் கலர் மாறும் நிறைய இருக்குது ஸோ இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ இது நல்லா வதங்கினதும் இது கொஞ்சமாக ஆகிடும் இதில் இந்த வதங்குறதுலேயே வந்து இது நைன்ட்டி நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து குக் ஆகிடணும் பேலன்ஸ் வந்து மற்றதெல்லாம் செய்கிற போது அது குக் ஆகிடும் அந்த மாதிரி நல்லா வதங்குறது எத்தனோட ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப கம்மியாகிடும் கலர் கொஞ்சம் கூட சேஞ்ச் ஆகாது இதே கலர் தான் கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அதுதான் இதில் உள்ள டிக் இன்னொன்று கீரை வேக வைக்கும் போது எப்போதுமே நீங்கள் மூடி வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் சொல்லுவாங்க சீக்கிரம் வந்துடும்னா ஆனால் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா சுருள்ள வதங்கிடுச்சு வெந்துருச்சு இப்போ நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட போகிறேன் நல்லா பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடும் இப்போ வந்து கீரை ஒரு நல்லாவே வெந்துருச்சு இந்த டைமில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் பைத்தம்பருப்பு இருக்குள்ள பாசி பருப்பு சிறு பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த வேக வச்சு வச்சுருக்கிறத நான் இதில் ஊற்றிக்க போகிறேன் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் நாலு பேர் தானே ஸோ நாங்கள் கம்மியாக தான் செஞ்சுருக்கேன் ஒரு கப் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுட்டு பேலன்ஸ் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் ஒரு நாள் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு என்ன ரெசிப்பின்னு கேட்கும்போது இது தாண்டி செஞ்சுருக்கேன் நான் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சுட்டேன் பார்த்துக்கு முன்னாடி அழகாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது சா பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னதும் ரெசிபி சொல்லுங்கும் போது ரெசிபி சொன்னாலாம் ஸோ அதை வந்து அப்படியே நான் செஞ்சால் என்னோடய பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு என் பசங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுனால அது ரொம்ப பெரிய விஷயங்க அதனால் வந்து உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போது ஏன்னா அதுங்க ரொம்ப அது சாப்பிட மாட்டேன் இது சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ இன்னொன்று என்ன எடுத்துச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் முடி தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டு இதை நல்லா மையாக அரைச்சிக்க போகிறேன் அரைச்சிக்கிட்டு இதை அப்படியே ஊற்ற போகிறதுல அதில் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது இப்போ என்னென்னா பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக தேவைப்படுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னொரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதில் வந்து கீரை ஏற்கனவே வெந்த கீரை தான் கீரை பருப்பும் வெந்தது தான் ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லாவே வெந்துருச்சு இது நல்லா சேர்ந்து கொதித்து வந்துருச்சு கொதித்து வந்தது இதில் அந்த தேங்காவை அப்படியே ஊற்றாமல் ஒரு வடிகட்டியில் வடிகட்டிக்க போகிறேன் ஸோ தேங்காவை அப்படியே ஊற்றுறதுக்கும் வடிகட்டுறதுக்கும் என்னடா வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா தேங்காவை அப்படியே நம்ம போட்டோம்னா அந்த சக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குழம்புக்கு ஒரு டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் குறைச்சல் ஆக்கிடும் ஸோ அந்த பாலை மட்டும் தேங்காய் பாலை மட்டும் நம்ம ஊற்றினோம்னா டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் மீன் குழம்பாக இருக்கட்டும் வேறு எந்த குழம்பாக இருக்கட்டும் தேங்காவை அப்படியே போடாமல் நீங்கள் இது மாதிரி தேங்காய் பாலாக எடுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தேங்காய் வந்து இன்னொன்று ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு கோதி மட்டும் தான் கொதிக்கணும் ரொம்ப கொதிச்சிதுன்னா அந்த குழம்பு வந்து அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது தேங்காய் வந்து அப்புறம் கெட்ட கொழுப்பு ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒரே ஒரு கொதியிலே நிப்பாட்டிக்கு போகிறோம் இவ்வளோதான் 